వైఎస్ జగన్ ఆధ్వర్యంలోని వైసీపీలోకి ఎన్నికలకు ముందు ఏ రకంగా వలసలు జరిగాయి అందరికీ తెలిసిందే ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ అనే భేదం లేకుండా అన్ని పార్టీల నుంచి కూడా వైసీపీలకు వచ్చి జాయిన్ అయిపోయారు చాలా మంది అటు రాజకీయ పార్టీలు అనుకుంటే ఇటు సినీ ఫీల్డ్ లో ఉన్నటువంటి చాలా మంది కూడా వైసీపీలోకి రావటం జగన్ చేత కండువా కప్పించుకుని ఏం చక్క వైసీపీకి సేవ చేయడం జరిగిపోయాయి ఆ తర్వాత ఎన్నికలు జరిగాయి ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత కూడా వైసీపీలోకి వలసలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభకు లోక్సభ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగిన వేళ జగన్ తో కలిసి పనిచేయడానికి అన్ని రంగాల ప్రముఖులు ఆనాడు పోటీ పడ్డారు జగన్ పార్టీకి పెరుగుతున్న ఆదరణను చూసి ఈ రకంగా చేరికలు జరిగిపోయిన అంతా అనుకున్నారు ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత కూడా జగన్ పార్టీకి వచ్చిన ప్రజాదరణకు చంద్రబాబు సహా ఆయన టీం మొత్తం కూడా ఆత్మ శోధనలో పడ్డారు మీడియా ముందు ఏదేదో చెబుతూ ఉన్న విషయం మనం చూస్తేనే ఉన్నాం అయినప్పటికీ అధికారంలో ఉన్న పార్టీకి వలసలు జరగటం సాధారణమే కానీ ప్రతిపక్ష పార్టీకి అందున ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత కూడా వలసలు జరగటం మామూలు విషయం కాదు తెలుగుదేశం వంటి అధికారంలో ఉన్న పార్టీ నుంచి పేరున్న గొప్ప నాయకుడు జగన్ పార్టీలోకి చేరటం అసాధారణ విషయమే కరుడు ఘటన తెలుగుదేశం పార్టీ నేత కమలాపురం మాజీ ఎమ్మెల్యే వీర శివారెడ్డి వైసీపీలో చేరారు ఎన్నికలు ముగిసిన వెంటనే వైసీపీలోకి చేరిన మొదటి వ్యక్తి వీర శివారెడ్డి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో వీర శివారెడ్డి కమలాపురం టికెట్ ఆశించి భంగపడ్డారు చంద్రబాబు నాయుడు టికెట్ ఇవ్వకపోవడంతో శివారెడ్డి అలిగారు ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా సరిగ్గా పాల్గొనలేదు ఎన్నికల తర్వాత ఎమ్మెల్సీ ఇస్తానని అధినేత హామీ ఇచ్చిన వీర శివారెడ్డి సంతృప్తి చెందలేదు ఈ క్రమంలో నాయన వైసీపీ కమలాపురం ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి కడప మాజీ ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి సమక్షంలో వైసీపీలో చేరారు వైఎస్ జగన్ తప్పకుండా సీఎం బాధ్యతలు చేపడతారని ఈ సందర్భంగా ఆయన పేర్కొన్నారు ఇక టీడీపీ ఖచ్చితంగా మరలా ప్రభుత్వం ఫామ్ చేయదని ఒక కన్క్లూజన్ కి ఈయన వచ్చినట్టుగా ఆ వచ్చిన తర్వాతనే ఇప్పుడు జగన్ పార్టీ వైపు చూసినట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ టీడీపీలో ఉన్నటువంటి హేమాహేమీలు ఆ పార్టీ పెద్దలు ఈయనకి ఎమ్మెల్సీ హామీ ఇచ్చారు వీరశివారెడ్డికి మరి ఇప్పుడు పార్టీ అయితే ఇంకా రాలేదు ఇంకా పోలింగ్ సంబంధించేసి కౌంటింగ్ కూడా జరగలేదు అలాంటప్పుడు ఈయన ఏ రకంగా నిర్ణయం తీసుకుని వైసీపీ సైడ్ వచ్చారు అంటే లోకల్ గా ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రయాలు అదేవిధంగా మీడియాలో వస్తున్నటువంటి వార్తా కథనాలు ఇవన్నీ చూసినప్పుడు టీడీపీ ప్రభుత్వం రాదు నాకు ఎమ్మెల్సీ రాదు ఇక రావాల్సింది జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వమే కాబట్టి నాకు ఏదన్నా గనక వస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలోనే రావాలి కాబట్టి ముందుగా స్టాండ్ తీసుకుని ఆ పార్టీ సైడ్ గనక నేను గనక వెళ్ళినట్లయితే ఆ తర్వాత వచ్చేది ఎటు రాక మానదు అని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది వీరశవారెడ్డి విషయంలో అందులో భాగంగానే ఈ రోజు ఆయన వైసీపీలో చేరిన మొదట వ్యక్తిగా చరిత్ర సృష్టించారు అది కూడా పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత కౌంటింగ్ మధ్యలో